friends, welcome to Nida's Tasteland. We are going to make a vegetable samosa. Vegetable samosa is the same as the vegetable samosa. Vegetarians and non-vegetarians are the same as the vegetable samosa. Nampaknya bakery ni nak apa angkir ni? Ini kal adi boleh ada lalu satu samosa yang ada nampaknya ni siang bau ni dah. Enam hari itu confidence orang ni pernah ikut dengan sini ni. Kali ni semua orang semua orang adu boleh nampaknya lebih prime mana. Tapi nampaknya bakery ni nampaknya samosa yang angkir kali ni ada boleh ni. Nampaknya pernah restoran ni pergi tanya ni. Samosa yang angkir kali ni kali ni ni. Adi ni kal taste dia ada. Enam ni kira. Atau kau orang pun lawan dia ni ada ni ada terlalu payah dia orang ini tu. Aduh, bola ni, ni ala crispy ni la samosa mana. Samosa crispy awan, sila podi kaya la kini de. Apa podi kaya la kan, amalai video ni parah ini ni de. Entah macam ni, aku korai baru sekarang ni ada lagi kontri ni kender resepi ni de. Sila resepi ni, amalai ala podi ni dakar lo. Ia resepi ni orang ni, ni kalau ni ada school time model ni, ni dakar kontri ni kender resepi ni. Atau kau garanti orang ni parah yang macam resepi ni ana. Apo vegetable ni orang ni ada ayam ni tali kala ni de. Entah macam Kurang dalam hal hal kau pergi jadi tempat samosa yang ada terdahal pernah dalam non veg chicken samosa yang anda ingat lagi yang kurang dalam istimewa. Dan dari ini di lili samosa untuk nak kita kaji ni sesam enggak ni dan dan feedback yang ada kita, kita akan memberi makanan yang enak dan juga makanan yang enak. Kita akan memberi makanan yang enak dan juga makanan yang enak. Kita akan नमक नम्बरे वेजिटेबल समोसे के आवश्यक मेटले इंग्रेडिएंट्स होगा समोसे के शीटर डिया के आवश्यक मेटला कारिंग लाड पिच्चे क्या नमक आदि माइड अपड़ी लेके उप्पे चेयर का नमले मसाले लो उप्पे चेयर कुम अदोंडे में आवने आवश्यक मेटलो उप्पे मात्रे उप्पे चेयर का दिले के नमले वेजिटेबल ऑयल आने चेयर करना द Mai itu puri putte puri, nanti kita itu orang yang mana itu yang mix sedih dekka. Mai itu puri itu, semua bagit itu yang uppu, ennai mix sahai, orang nama kita putte ni puri nanti kita itu orang yang mana same, katanya so nol ya, itu orang nama kita kayu lebi dicita orang tu pada kini tiri megoduka, pada mana itu mix sahai, ini nama kita kurang cukur cerita orang yang jadi mix sia. Kalau ni jadi mix sim beri, nama kita capati kita beri lori kita lori mix ni mula mula beri lori kita itu, kurang curi cerita ni beri lori kita, anda macam ni ingat ni, ini ada. Ia ni pagi tu le pergi ayam, anda ini sesama matra, nama kita kurang curi cerita ini dalam beri lori kita. Ippun nama kita samosa ni sheet ni lala mau kurang curi cerita ni, anda lala soft ni tu kurang cerita ni. Ini pun nama kita ada mana kura ada cek kya, ini semua itu nama kita nama kita samosa ni filling ready kya, ini ada cek ni nama kita turun ni kira tu turun ni cerita ni ingat ni. Mau ini pula ramai orang dry ayam pun, apabila orang pergi tidur dengan mudah mudah ayam, atau orang nak cuci ayam orang lain itu, kita mula pan cuci ayam macam ini, pan lekik kita mula vegetable oil yang terdorka. Kita mula resep ini complete ada vegetable oil dan ni ada cuci ini, ada beli cuci ini, cuci ini ni kalau taste vegetable oil cuci ini boleh ana. Ini pun orang kita lekik cut itu ceri ini, inji ayam, urut ceri ayam ini inji ayam itu ada tuan itu. Ia juga resepi yang orang orang lain yang sekolah lepas di kampung. Amna mudah le follow je itu ada mana resepi yang itu. Ia ini cipta ini. Saya nak pergi cak kiri sini. Sini tu bapa ni ni le. Alia le mana, amai da mana. Bapa amai da ni itu yang ini ini cipta ini ini cipta. Anak ini ke samosa ini nak ni ni anak. Kancan itu. Amna mudah le. Saya ni ia juga resepi yang ini follow itu tanah itu samosa ini nak ni. So, kita ini ini untuk kukka air tu dengan ni ni. Ini lagi kita kita pasca mula ni ada. Jadi kalau anda baca semula kan, anda baca nale ini juga lama semula kan, itu mana ada anda baca semula kan itu. Jadi lagi nama kita carrot ada ya, carrot yang kita cook kita itu lalu, mana carrot itu sawal ya, kalau monnya ada yang itu. Carrot yang kita cook, nama kita potato cook itu lalu, mana cook kita itu udah cair kan, mana ni lalu, angin aja, kita mesti carrot itu ini ini lalu cair kan, mau kurang sedikit taste ni. Ni ada ini ini lalu cair itu nak kita lagi, carrot itu nama kita cut lalu, kita cair nala lalu, cook kita itu. Adi itu mungkin dah itu boleh ni itu mungkin dah sih jinana kurang sedikit taste chill lah tu. Kalau kita kira kita nak cook kah ayam dal madu. Kita itu itu tu orang ni ada yang sami buat kian dah awal sila. Kalau ni cook kah ayam kita. Kita itu cara tu orang minta ni laki kari mana kita dilekik. Sawal ayam kita. Orang sawal ayam kita. Orang itu orang 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 ay
ഇരുപത് സമൂസ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമൂസയുടെ വരുപ്പ് അനുസരിച്ച് സമൂസയുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും പൊട്ടറ്റോ കുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ പൊട്ടറ്റോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തു അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ അവസാനം നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ചേർക്കാം ഡ്രൈ ഗ്രീൻ പീസ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഫ്രോസൺ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ചേർക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ആ റോ ടേസ്റ്റ് മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫ്ലെയിം കുറച്ച് തന്നെ അടിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുക്ക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ചേർക്കണം പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ പെപ്പർ പൗഡറിൻ്റെ റോ ടേസ്റ്റ് മാറി വന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ജീരകം പൊടിച്ച് ചേർക്കാം നല്ല ജീരകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ മല്ലിയിലയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മല്ലിയില താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം രണ്ടും ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുക വലിയ പീസുകളിലുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂട് മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സമൂസയുടെ ഷീറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസയുടെ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറായി ഇനി നമുക്കിത് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ബോൾസ് ആക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് ബോൾസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷീറ്റ് നമ്മൾ നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ച് ബോൾ അപ്പോൾ ഇരുപത് സമൂസ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി എടുത്ത് അടുപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൈദപ്പൊടിയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരത്തിയെടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂസ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനും കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ബോൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് വലിയ ഷീറ്റായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരു ഷീറ്റ് നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ സമൂസയായി പോകും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി കല്ലിൽ പൊട്ടി പിടിച്ചിരിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചപ്പാത്തി കല്ലിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ സമൂസ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക ചെറിയ സമൂസ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഷീറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ഷീറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് ഈ രീതിയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ രീതി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് നമ്മുടെ ഒരു ഷീറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഷീറ്റ്സും റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സമൂസയുടെ ഷീറ്റ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യും സമൂസയുടെ ഷീറ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരണം അത്രേ ഉള്ളൂ വല്ലാതെ അങ്ങ് കുക്ക് ആയി പോകണ്ട അതിപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് സമൂസ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ
ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സമൂസ ഒരു ഷീറ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് നേരെ ഹാഫ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഷീറ്റിനെ നമ്മൾ നാലായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര വലുതായിട്ട് പരത്തി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഈ ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മൾ ഇടത് കയ്യിൽ പിടിക്കുക ഈ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പോർഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് മതി അധികം വേണ്ട അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഈ കോർണർ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫില്ലിംഗ് പുറത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് പുറത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സമൂസയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എണ്ണ കയറുകയും ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പോക്കറ്റ് പോലെ ആയില്ലേ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫില്ലിംഗ് വെക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമൂസ പൊട്ടിപ്പോവും ഇതുപോലെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് പതുക്കെ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്യുക കുറച്ചുകൂടി ഫില്ലിംഗ് ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ തുമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ തുമ്പ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക മടക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ മൈദപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു തുമ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഇങ്ങോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്തതും കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത ഷീറ്റ് എടുക്കുക ആദ്യം മൈദയുടെ ആ പേസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോർണർ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ഒട്ടിക്കോളും പിന്നെ ഇതുപോലെ പോക്കറ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫില്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ തുമ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഈ സൈഡിൽ മൈദയുടെ പേസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഫോൾഡ് ചെയ്യുക എല്ലാ കോർണറും നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതങ്ങ് കണ്ടോ മൂന്ന് കോർണറും കറക്റ്റായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ സമൂസയും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസയെല്ലാം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റിൽ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീർന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അളവിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുപത് സമൂസയും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫില്ലിങ്ങും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനുള്ള എണ്ണ ചൂടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സമൂസ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ സമൂസ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വൈഡായിട്ടുള്ള പാൻ എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ചീനച്ചിട്ടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സമൂസ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരേ സമയത്ത് അപ്പം നമ്മുടെ സമൂസയിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടോ ചെറിയ ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പൊടി കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴിച്ചെടുത്താലേ ഇതുപോലെ ബബിൾസ് വന്നിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സമൂസ ആവുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം സമൂസ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടല്ല രണ്ട് സൈഡിലേക്കും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക സമൂസയുടെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആയി വരുന്നത് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫില്ലിംഗ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ചത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫില്ലിംഗ് കൂടെ തന്നെ എണ്ണയിലേക്ക് വീണ് പോകും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക സമൂസ മീഡിയം ഫ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്ലേറ്റിൽ കൊള്ളുന്ന കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ തിക്ക് ആയിട്ട് വെക്കേണ്ടല്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് വെച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സമൂസ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം